పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చినప్పుడే మేము వెళ్తాం బంగారం దా ఇలా ఆంటీ దగ్గర కూర్చోమ్మా అయిపోయాక నవ్వుతా వింట్రా అయిపోయాక నవ్వుతా వింటే ఎలా కోలం ఉందా ఎన్ని రోజులు కనిపిస్తున్నా మేము కొద్దిగా టైమింగ్ ఉండాలి అది అంటే ఎప్పుడు పైకి వద్దు కదా మనిషి వచ్చినట్టు వస్తుంది కోపం శ్రద్రా ముద్రా ఆకలి చేస్తుంది నువ్వు వెళ్ళి కొద్దిగా బాగా వంట చేసుకోవచ్చు అమ్మ అందరికి బంగారం నువ్వేం తింటారా కోడి కూర తింటాను కూరలో ఉప్పు ఎక్కువ వేసింది అయితే ఆయన తింటే బీపీ వస్తుంది నువ్వు మంచాన్ పడి వెళ్ళి హాస్పిటల్ లో పడతావు నా పన్నెండు రూపాయలు ఎవడు ఇస్తాడు జాగ్రత్తగా బాగా ఉప్పు లేకుండా నీట్ గా వండించి పట్టుకురా వెళ్ళు ఇదిగో నీకేమన్నా బయట నుంచి కావాలంటే అంకులు చెప్పు బయటకు వెళ్తే వస్తాడు మొహమాట పడకు పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చాం పన్నెండు రూపాయలు ఇచ్చాం నిద్రపోలేదండి నిద్ర వస్తుందో రాదో టెస్ట్ చేస్తున్నాను అంతే మా అప్పుడే తెల్లారిపోయిందా ఏ టీవీలో సొక్క వస్తుంది టీవీలో సొక్క వస్తుంది అక్కడ సొక్క నువ్వు బారు లేచేది కాదురా బొమ్మ రాలేదు చొక్క వస్తుంది చెప్పి టీవీలో చొక్కలో ముక్కలు వస్తాయి ఎక్కడైనా నీకు ఏం మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు చొక్క అనేటప్పటికి నేను కొన్నాను కొన్నాను చెప్తున్నావు చూడు రే ముప్పై ఎనిమిది రూపాయలు వచ్చి నేను కొనుక్కున్నాను రా టీవీ రెండు రూపాయలు ఎవడు ఇచ్చారు దానికి చాలా మంది జనాలను చూస్తూ ఉంటాను దెబ్బలాడుకుంటూ ఉంటారు కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఏంటో నాకు అర్థం కాదండి ఎందుకు దెబ్బలాడుకోవడం కొట్టుకోవడం ఎక్కువగా చూస్తా పక్క పక్క కిలోలు దెబ్బలాడుకుంటారు ఇది మరీ దోళ్ళు అండి తప్పు అసలు పక్కింటి వాళ్ళు అంటే ఎవరు అనుకున్నారు దేవుడు మనకి ఇచ్చిన బంధువులు అసలు పక్కింటి వాళ్ళు గురించి ఇంగ్లీష్ గా ఏమన్నాడో తెలుసా చెప్పు చెప్పు ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ పక్కింటోళ్ళు అండ్ మనింటోళ్ళు ఈజ్ ఈక్వల్ టు పక్క పక్కింటోళ్ళు పక్క పక్కింటోళ్ళు మీకు నచ్చితే పక్క పక్క నవ్వండి నచ్చకపోతే పక్కకి వెళ్ళి నవ్వుకోండి కానీ కెమెరా ముందు నవ్వండి అబ్బా మొబైల్ లో చూసేవాళ్ళు మనస్ఫూర్తిగా నవ్వండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మా పక్కిన చూడండి ఏంట్రా పొద్దు పొద్దున గోలా పడుకునేవా గోల అంటే పది గంటల గోల ఏంటి లుంగి అదే అడుగుతున్నాను నీకు ఎలాగ వచ్చింది అని అడుగుతున్నాను వారం రోజులు ఏంటి మా బీరు వాళ్ళు కబోర్డులో ఎత్తుకుంటున్నాను పడినప్పుడు మాకు ఇచ్చేయాలి కదా తొడిగేసుకుంటావా నువ్వు ఇది రేటు చాలా ఎక్కువ రేటు ఎక్కువ నువ్వు తక్కువ గులాబ్జామ్ అయిపోద్ది ఏమనుకుంటున్నావా నువ్వు చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుతున్నావు ఇగో రేపు పొద్దున్న దాకా నీకు టైం ఇస్తాను ఇలాంటిది కొత్త లుంగి కొంది తెచ్చి నాకు ఇచ్చు రే మొహం మీద అలా తలుపేసాడు ఏంటి అంత బలిసింది అంటే అడికి ఇట్లో గ్యాడర్ ఎక్కువ కదా ఇది ఖచ్చితంగా దొబ్బ చుట్టాడేనండి దొబ్బ చుట్టాడేనండి రే నా కారు పార్కింగ్ లో నీ సైకిల్ ఎట్టేవేంట్రా అక్కడ రే తలుపు కారు పార్కింగ్ జాగాలో నీ సైకిల్ పెట్టేవేంట అక్కడ కార్ ఎక్కడ ఉందా అంటే కొంటాం కొన్నప్పుడు పెట్టుకుంటాం ఇంట్లో పట్టకర్లేదు కానీ కార్ కొనేస్తారంట కొన్నప్పుడు చేస్తా కానీ బయలుదేరి రే ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నీకు ఐదు నిమిషాలు టైం ఎత్తున లోపల సైకిల్ తీసి అక్కడ రే 
దేవుడు ఏదో పక్కింట్లో బంధువులు ఇచ్చాను అనుకున్నాడు కానీ ఇలా రా బంధువులను కూడా ఇస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడే తెలిసింది లాభం లేదు ఏదో యాక్షన్ తీసుకోవాలి మీద హలో హలో చిల్లర్ బాబు రావా కాదా చిల్లర్ బాబు రావు ఇట్స్ మీ నీతో పని పడింది పని గ్రాను అంట ఎవరు పనులకు పనికొస్తావులే ఇదిగో అర్జెంట్ గా మణికొండ మరిసెట్టు ఎదురుకుండా మా ఇంటికి నువ్వు వచ్చేసే చిల్లర్ బాబు రావు ఇట్స్ మీ అయితే నువ్వే పర్లేదు అంత చిన్న ఇంగ్లీష్ మొక్క మాట్లాడే ఉంటే నువ్వే ఇదిగో ఒకళ్ళు లేపేయాల ఇన్ని స్కిట్లు చేస్తున్నా లేపచ్చు కదా ఒకళ్ళు లేపితే ఇక్కడ అవ్వదురా స్వతహాగా ఇందులో ఉండాలి ఏడు సంవత్సరాల నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను నీకు ఒకటి మర్డర్ చేయడానికి నువ్వు ఏం తీసుకుంటావు పొద్దున క్వార్టర్ మధ్యాహ్నం వాపు సాయంత్రం ఫుల్ అన్ని తీసుకుంటే మొత్తం వస్తుంది ఇంకా మర్డర్ ఏం చేస్తావు నువ్వు కావాలంటే ఎత్తు ఉండాలి నేను మర్డర్ చేయాలంటే మొత్తం ఉండాలి చెప్పరా చెప్పు మేక్ కొట్టాలంటే సుత్తుండాలి దీపం ఎలగాలంటే వస్తుండాలి మంద అంటే అవినాశ్ గారు రూమ్ ఉండాలి మా పక్కింటి లోపాలి ఎంత తీసుకుంటావు ఎనిమిది లక్షలు పది లక్షలు ఇస్తా కరెక్ట్ గానే ఇన్నావు పది లక్షలు ఇస్తా అండ్ లేపాయండి ఎక్కడ ఉంటాడు ఇంకో అరగంటలో మా ఇంటి పక్క ఉన్న టీ స్టాల్ దగ్గర టీ తాగడానికి నల్ల చొక్క వేసుకుని వస్తాడు నేను చూస్తుండగా నువ్వు వేసాయి భయపడతావరా నీ ముఖం దగ్గర నుంచి చూసాక నాకు భయం పోయింది నీ క్వశ్చన్ తెలుసా నీకు కామెడీ రాకపోయినా ముఖం చాలా కామెడీ ఉంటది అక్కడ బతికిపోయి పెర్ఫార్మెన్స్ ఎక్కడ దా చేవరా నువ్వు అంటే అప్పుడు చేస్తే అప్పుడే తీసి ఉండి కదా నిన్న మనకు కొత్తుల్లోంచి దిగి బయటకు వచ్చి అవుటర్ రింగ్ రోడ్ లో మూడు రౌండ్లు తిరిగి వచ్చి ఇక్కడ పడిపోవాలి ఇక్కడ పడిపోవాలా అది ఎవరు కార్ అనుకుంటున్నావు ఏంటా బుల్లెట్ వేసేస్తా నాకు ఒకటి రెండు మూడు అంటే స్పృహలో ఉన్నాడా లేదా అని స్పృహలో ఉన్నాడు వాడి గురించి కాదు నీ గురించి నువ్వు పాట రాస్తావు కదా ఆడిపోయేలోపు ఒకసారి కొత్త మీద రెండు పీకాలను పోతాడు ఎప్పటి నుంచో శత్రువు అండి ఆడు దెప్ప మీద రెండు పీకాలను కోరిక ఎవరా నువ్వు నన్ను కొడతాను సారీ అండి పొరపాటు మా ఊడికి తెలియదు మా ఊడికి చిన్న మైండ్ క్రాక్ వచ్చింది జబర్దస్త్ లో యాసాల కోసం తిరిగి తిరిగి రాక్ ఎలాగ అయిపోయాడు ఎప్పటి మంచిదైందిలే లేకపోతే జనాలు పిచ్చలు అయిపోయాడు పిచ్చ పెచ్చేస్తాయి అలాగేనండి అది మా పక్కింటోడు అనుకున్నానండి కానీ మా పక్కింటోడు నల్ల చొక్క వేసుకుని వస్తాడు నిన్న చూసినప్పుడు నల్ల చొక్క వేసుకొచ్చాడు అది ఇయాల కూడా నల్ల చొక్క వేసుకొస్తాడు స్నానం చేయడాడు అంటే మీలాగే మూడు రోజులకు వస్తా చేస్తాడేమో అంటే చెప్పి వేస్తాను ఇక్కడికే వస్తాడు కాసేపు మీరు అలా ఊపి బాబు నువ్వు దయచేసి పెర్ఫార్మెన్స్ చేయరు కదా చూడలేకపోతున్నాను నేను ఒకటి గురుగారు వేస్తే గుండె దాంట్లోంచి బయటకు వచ్చి కొత్తుల్లో దూరి బయటకు వచ్చి అలా విజయవాడ వెళ్ళి వచ్చేయాలి ఎందుకరా ఇప్పుడు ఇందా రింగ్ రోడ్ అన్నా అంటే ఇప్పుడు విజయవాడలో మనం అంటే ఒక పడదండి ఆడికి తగిలి వచ్చి అక్కడ పడిపోవాలండి ఒకే దెబ్బకి రెండు పెట్టలు చేస్తానులే ఓకే అండి అది వయసులు ముప్పై వేలు కట్టాలి వారికి ఒక ఇరవై వేలు అప్పు ఉంది ఆపు నీ లెక్కలు ఆపు ఈడి కాదు నేను ఎక్కడ అండి ఏదో సరదాగా చెయ్యేసిన ఓకే అంతే ఇప్పుడు ఎలా రా ఇక్కడే ఉంటే కనుక పోలీసులు వస్తే మిమ్మల్ని లేపేస్తారు ఏ అండి మరత పెట్టి అలా పక్క చెప్పింది మావిడి తెల్లకుండా చూసుకోవాలి మీ ఆవిడ ఇంకా మీతో ఉంటుందా అనగలు పెట్టి ప్రతిసారి మిస్ అయిపోతుంది కదా నేను చిన్న సౌండ్ చేస్తాను మీరు నవ్వుతా అటికా చూడండి ఆడు మిమ్మల్ని చూస్తాడు లేపేయండి ఆయన విజులు వేస్తారా ఆయన మొహం అలాగుందా 
పంపించు చాలా ఉంటది అది చేసాను దొంగ అసలు ఈరోజు మన పని అయిపోతుంది మీరు పది లక్షలు పట్టుకెళ్ళిపోతున్నారంటే లోపల వేసేస్తారు పోలీసులు వస్తే మరద పెట్టి సైడ్ చేసి ఎలా పంపించేస్తారా కొట్టాడు నువ్వు గన్ను ఎదురుగా పెట్టి కాలుస్తావేమో నేను ఎక్కడ పెట్టి కాలుస్తానో నాకే తెలీదు గురువుగారు వెళ్ళిపోతారు వేసేయండి వేసి గొట్టమే తెల్లి గొట్టమే తెల్లి ఇదేటి గురువుగారు ఎలాగైపోయింది హలో ఓనర్ గారు నమస్కారం అండి నమస్కారం అండి అయ్యో కట్టేస్తారండి లాక్ డౌన్ కదా మనకి పెద్దగా వర్క్ లేవు రెంటే కదా ఒక రెండు నెలలు టైం ఇచ్చే తప్పు చేసేనా వచ్చి నేను రెంట్ కట్టేస్తానండి ఉంటాను గురుగారు కాదురా అండి డబ్బులు లేవా లేవు అండి అంటే నేను మాట్లాడేది డబ్బులు లేవా అంటే లేవండి కొద్దిగా మన పది లక్షల ఎక్కడి నుంచి ఇస్తావరా అంటే ఆడి పేరు మీద టెన్ లాక్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందండి ఆడి లేపేస్తే అవి మనకే వస్తాయి మేము తీసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను ఆయన లేపేసి ఏజెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళి బాబు బాబా లేపేసి పది లక్షలు నాకు ఇవ్వండి అన్నారు కదా నువ్వు చేసుకుంటున్నావు